danas ću govoriti o informisanju građana i o elektronskim medijima kao prenosioci informacija. Ovo je jedno važno pitanje za svako savremeno društvo. Informisanje građana je u stvari opšte dobro i opšta vrednost i dokaz da je to tako je činjenica da se u Ustavu Republike Srbije pominje pravo građana na objektivno i potpuno informisanje, na informisanje na svom maternjem jeziku, odnosno na jeziku nacionalnih manjina i pravo na pristup informacijama od značaja. Naravno, kao i u svakoj društvenoj, u vezi sa svakom društvenom pojavom, treba praviti razliku između normativnog i činjeničnog aspekta određenog problema i nešto kasnije ću istaći koliko je taj problem važan. Dakle, u tom smislu, pošto je Ustavom određena ova kategorija, dalje je različitim zakonima određeno na koji način se informisanje u ovoj zemlji odvije. Postoji zakon o informisanju i medijima koji govori o tome ko sve ima pravo da informiše, na koji način se to radi, šta je to informacija, koji su osnovni standardi za pružanje i primanje određene informacije itd. I ovaj zakon dalje razrađuje u stvari institucionalnu i organizacijonu strukturu i pojmove koji su važni u ovom domenu. U tom smislu zapravo zakon prvo stavlja naglasak na to da je informacija slobodna i da niko nema pravo da je ograničava, da građani imaju pravo na pristup slobodnim informacijama, ali naravno jednako su bitni i ostali standardi koji se ističu, a to je da izveštavanje treba da bude objektivno, nepristrasno, potpuno, obukvatno, dostupno i tako dalje. Dakle, ovaj zakon uređuje način na koji građane treba da budu informisani za sve medije koji bi eventualno pružali informaciju. Naravno, informacije mogu da dolaze iz različitih izvora, to je nama poznato. I u eri u kojoj mi živimo, u eri četvrte industrijske revolucije, sa ovim silnim probojem informacijonih tehnologija, upravo u ovoj sferi je došlo do radikalnih promjena, tako da danas postoje postoji mnogo veća količina informacija kojima smo izloženi i postoji mnogo više kanala kroz koje građani mogu da budu izloženi informacijama nego što je to ranije bio slučaj. Ovo, kao i većina društvenih pojava, nosi neke pozitivne trendove i nosi neke probleme, negativne pojave i malo kasnije ću reći nekoliko reči o tome. Ono što je bitno jeste da je definisano kroz zakon koji su to sve mediji koji plasiraju informacije i naravno to mogu da budu i štampani mediji, a i elektronski mediji. U tom smislu jasno se precizira, pošto zakon naravno određuje poziciju medija na tržištu i u sistemu i mogućnost pristupa određenim resursima, definisano je šta to nisu mediji, jer oni koji su definisani tako da nisu mediji kao, ne znam, naučni časopisi ili muzička izdanja i neke druge publikacije, zapravo nemaju pristup tim resursima i na njih se ne odnose propozicije ovog zakona kojim se uređuje ovaj prostor. Dakle, podsjetimo se još jednom, ustavna kategorija koja reguliše nešto što je javno dobro, nešto što pripada svim građanima. Ovaj zakon samo dalje razrađuje te koncepte i dalje se bavi time kako da građani ostvare svoje pravo na nešto što je javno dobro i kako da to javno dobro bude zaštićeno tako da se obezbedi kvalitet. Nadalje se u zakonu definiše na koji način mediji mogu da dobiju podršku od države. Dakle, Ovdje treba naravno razlikovati, kad kažemo mediji, postoje oni koji su kreatori medijskog sadržaja i to su oni koji se na tržištu takmiče za određene resurse, takmiče se da osvoje publiku i tako dalje, a mediji u klasičnom smislu jeste zapravo prenosilac određenog sadržaja. Rekao sam da ćemo ovdje imati fokus na elektronskim medijima, pre svega na televizijama, 
mada se to odnosi i na radio stanice. I za njih također važi taj deo zakona koji se odnosi na finansiranje proizvodnje sadržaja, jer uglavnom ovi mediji su registrovani kao određena preduzeća za radio i TV difuziju, koja su ujedno i kreatori određenih programa. Znači, najčešće se dešava da su televizija i kreator programa jedno. Ali, naravno, nije isključeno da jedna televizija prenosi programe koji stvaraju drugi kreatori. Ili imate nezavisne produkcijske kuće koje stvaraju programe, a nemaju svoj TV kanal, nemaju svoju televiziju, nego te programe prodaju ili ustupaju određenim medijskim kućama koje dalje to emituju. Prostor emitovanja je uređen drugim zakonom i postoje propisi o tome ko sme da emituje, ko prenosi zapravo i na koji način. Ovde je važno da napravimo distinkciju između terestrijalnog ili zemaljskog prenosa koji ide na klasičan način, što se kaže preko antene, i onog što je digitalni signal i prenos koji može ići na više drugih načina. To je takođe važno zato što se zapravo, zapravo ulazak u medijski prostor je mnogo olakšan od momenta kada postoje digitalne tehnologije i na taj način može da se plasira određeni sadržaj. Dakle, da se vratim na priču o konkursima, da bi imala neku kontrolu nad sadržaje koje se proizvodi u smislu obezbeđivanja standarda kvaliteta, obezbeđivanja da građani svakako dobiju pravovremenu i kvalitetnu informaciju, država je odlučila da podržava i finansijski proizvodnju određenih programa svake godine. U tom smislu Ministarstvo kulture raspisuje konkurs na kojem mogu da konkurišu mediji i kreatori programa da stvaraju određene programe koji će kasnije biti plasirani. Tu treba da napravimo razliku između onih medija koje imaju nacionalni opseg, koji svoju informaciju distribuiraju na celoj teritoriji Srbije, regionalnih medija koji svoj program distribuiraju u određenim regionima i lokalnih medija koji su primarno usmereni na lokalne sredine. Svi ovi mediji mogu da konkurišu za sredstva za svoje programe. Naravno, sistem konkursa je uređen. Definiše se ko daje sredstva, ko raspoređuje ta sredstva, određuje kako se formiraju komisije i na koji način se bira ko će moći da emituje program i tako dalje. I to su sve važni elementi ove slagalice jer oni ukazuju na to kojim putem teku sredstva Tamo kude idu sredstva, obično može da ide i moć, jer onaj ko kontroliše sredstva ima mogućnost da utiče, a to da su mediji odavno prepoznati kao važan instrument u kreiranju javnog mnenja i u formiranju političkog obredeljenja ili modeliranju potrošačkih navika, to je stara stvar. Znamo da je još Bonaparte III. naveliko koristio u to vreme štampane medije, naravno, da bi se promovisao politički i održao svoju populističku vladavinu na jedan duži period. Znamo već i kako je sa pojavom televizije ona odmah od starta korišćena za propagandu i tokom drugog svetskog rata i kasnije, a znamo i kako danas savremeni mediji su korišćeni u političkim borbama u ovom kako se kaže, post-istinskom periodu. Naravno, ovim sam otvorio sad tu temu šta se dešava činjenično u odnosu na ono što je normativno i ovo je bio zgodan trenutak, upravo ta priča o načinu na koju država dodeljuje sredstva da bi posticala kreiranje određenih programa koji su dobri i korisni za društvo i za zajednicu. Zapravo, otvara kanal kroz koje može da se desi i nešto drugo. Da se ne realizuje ono što je normativno, nego da primarna funkcija medija bude da služe ili centrima ekonomske moći ili, što je češći slučaj u Srbiji, centrima političke moći. Dakle, na koji način može da se desi jedan takav problem? Na taj način što 
Dakle, sve to može da izgleda pravno potpuno čisto, da kažem. Da ste vi ispoštovali zakon u svakom elementu, ali ono što je važno da se jedan institucionalni aranžman i jedna institucionalna procedura izrodi u svoju suprotnost. Odnosno da se, kako to prepoznaju teoretičari u oblasti sociologije, politikologije, institucije, izrode u svoju suprotnost i umesto da njima budu podređeni određeni društveni tokovi ili društvene grupe i tako dalje, kroz pravila i zakone, one budu podređeni interesima određenih grupa kroz manipulaciju i na taj način se koriste u potpuno drugačiju svrhu nego što je to primarno zamišljeno. Upravo na taj način što neformalni centri moći, najčešće političke moći, mogu da utiču na to ko će biti članovi komisija koji su birani, na taj način mogu da utiču koji su to sadržaje koji će biti finansirani, na taj način oni direktno finansijski pomažu kreatore određenih sadržaja, a nekada se čak dešava i da sami ti sadržaje budu potpuno podređeni funkciji političke propagande umesto da objektivno, celovito, istinito obaveštavaju građane. Tako da u tom smislu se desi da u stvari bude prijavljen jedan program, a da uglavnom budu realizovane emisije koje prate lokalne funkcionere u njihovim aktivnostima, stvaraju propagandu. Drugi slučaj je da se stvarno realizuje program koji je finansiran, ali da je njegova produkcija znatno jeftinija nego što je prikazano u projektu, a da kao kompenzaciju za to mediji stoji na usluzi onom komu je učinio tu uslugu i uzvraćamo tako što je opet u funkciji propagande za ta sredstva. S druge strane, naravno, medije se finansiraju i na tržištu. Postoji mnogo firmi i mnogo drugih organizacija i aktera koji nisu ekonomski akteri po svojoj prirodi, koji imaju potrebu da se reklamiraju u elektronskim medijima, na televizijima i na radijima i na taj način televizije imaju mogućnost da ostvare znatne prihode. Naravno, s obzirom na svoj opseg, lokalne i regionalne televizije daleko manje mogu da zarade na taj način nego što to mogu televizije koje imaju nacionalni opseg. I u tom smislu ta igra sa finansijskim sredstvima i sa reklamiranjem i tako dalje je najozbiljnija na nivou onih televizija koje imaju nacionalni opseg. Za sad sam koristio taj pojam nacionalni opseg prilično neodređeno. Tu treba dakle da razlikujemo sad određene vrste televizija koje posluju, odnosno elektronskih medija koje posluju u tom domenu. I najvažnija razlika je između javnih servisa i privatnih televizija koje nastupaju u tom polju. I jedni i drugi imaju nacionalnu frekvenciju, odnosno mogu na nivou cele zemlje da emituju svoj program. Princip o kojem se određuje koliko će biti u stvari korisnika nacionalnih frekvencija u suštini je zavisio od toga koliki je bio kapacitet za distribuciju signala na određenoj teritoriji. Sad sa digitalizacijom se ta stvar znatno menja, ali u Srbiji je ostalo na tome da postoji pet nacionalnih frekvencija. One su bile dodeljene određenim televizijama, trenutni nosioci nacionalnih frekvencija Korisnici nacionalnih frekvencija su TV Pink, TV Happy, TV Prva, TV B92 koji je promenio ime u O2 i peti nosilac je bila TV Avala koja je vrlo ubrzo prestala sa radom, tako da je ta jedna frekvencija slobodna. Sa druge strane imamo dva javna servisa, to su Radio Televizije Srbije i Radio Televizije Vojvodine, s tim da Radio Televizije Srbije ima nacionalni opseg, a Radio Televizije Srbije Televizija Vojvodine obuhvata područje Vojvodine. Naravno, svi ovi programi mogu da budu prenošeni od strane kablovskih operatera i u tom slučaju, ako kablovski operater pokriva nacionalnu teritoriju, svaki program može bude dostupan, pa i neke lokalne televizije, ako su zainteresovani, ako tu postoji dogovor. Ali sad kad kažemo kablovski operater, tu je bitno... Da naglasimo da nema 
svaki kablanski operater stopostotni obuhvat tržišta u startu. Znači ima onoliko koliko uspe da potpiše ugovora sa korisnicima. I u tom smislu u Srbiji ne postoji ni jedan kablovski operater koji pokriva celu teritoriju. Oni koji se najčešće prepoznaju kao kablovski operateri kao što su N1, kao što je SBB, pardon, obuhvata trenutno oko 35 do 40 posto tržišta, pa ni MTS koji je najveći suparnik SBB-u u tom smislu takođe ne obuhvata 100%. Ne znam, trenutno oni su u ekspanziji, ja mislim da su sad prešli 40% tržišta. To i nije bitno. Bitno je istaći da niko trenutno kablovski ne pokriva celu teritoriju i ako može kroz svoju kablovsku mrežu da emituje bilo koji od programa koji nisu eksplicitno zabranjeni. Kakva je razlika u tom slučaju između javnog servisa i privatnih televizije? Još jednom, da ne zaboravimo ključnu stvar. Dakle, nacionalne frekvencije su javno dobro. I televizije dobijaju dozvolu da uđu u javni prostor i u njemu plasiraju sadržaje sa kojima oni posluju. To je uređeno. Znači, ulazak u javni prostor i uslovno rečeno, kretanje po tom javnom prostoru je definisano zakonom i zna se šta se sme i šta se ne sme i tu se sa ciljem postavljaju standardi, jer da se vratimo na ustavne odredbe, država je dužna da zaštiti prava građana da budu objektivno, nepristrasno, kvalitetno, bez diskriminacije, informisani i tako dalje. Zbog toga država ovu stvar reguliše na određeni način. Ali ne treba da zaboravimo da kad kažemo država uređuje i kad kažemo država dodeljuje sredstva i tako dalje, da je država takođe samo jedan servis građana. Država je jedna institucija, država je nešto što je deo našeg političkog dogovora, da nam treba jedna krovna institucija koja će stvarati uslove u kojima ćemo mi živeti na solidaran, kooperativan način i tako dalje. Čak zakon o informisanju i medijima eksplicitno govori da je pravna i socijalna država jedna od, da su pravna i socijalna država jedna od vrednosti koje mediji treba da firmišu u tom prostoru. Znači, tačno je i navedeno šta je to javni interes koji mediji treba da štite emitujući svoje programe. Vrlo jasno svi osnovni standardi koji se odnose na ljudska prava i na tekovine pravne države se nalaze u tom dokumentu. Tako da bi svi mediji trebalo da poštuju stvari koje propisuje ovaj zakon, jer taj zakon reguliše njihovo osnivanje i poslovanje. Dakle, još jednom, jedan servis građana uređuje drugu oblast koja pripada građanima sve uređenje u smislu da to treba da bude na interes građana, jer u krajnjoj liniji sve je to finansirano od novca koji je prikupljen od strane građana. Naša država ne ostvaruje zaradu, profit i dobit nikako drugačije nego na osnovu javnih dobara koje pripadaju svima nama ili na osnovu naplate poreza koju mi dajemo za to. Tako da to u suštini jeste sve naše. Ali u jednoj državi kao što je Srbija koja ima jaku tradiciju etatističke političke kulture, ova stvar se redko doživljava tako. Većina građana gleda na državu kao na jedan entitet kojem su oni podređeni i kao na nešto čime neko treba da upravlja na neki volšeban i vrlo spretan način da bi to moglo da u stvari posreduje nekako između njih i svih onih koji bi ugrozili njihove interese. I u tom smislu Baš postoji prostor da u stvari može da se manipuliše politički, a mediji tu igraju presudnu ulogu, sa takvim osjećanja građana. Dovoljno je da im vi predstavite ko je taj ko ugrožava njihove interese, ko je njihov neprijatelj i da zapravo opredeljujete njihovu političku orijentaciju, njihovo poverenje u određene društvene grupe, pa u krajnjoj liniji time se utiče i na 
međusobno poverenje između građana u jednom društvu na stepen solidarnosti i tako dalje. Očegledno sve ovo je deo kompleksa opšte političke kulture koje kod nas postoji i ne mogu institucije ni da funkcionišu van onoga što je politička kultura. One mogu da funkcionišu tako da je postepeno menjaju i da je guraju u pravcu većih sloboda i onoga što uvek ide u slobode, a to su veće odgovornosti na individualnom nivou, ali to može da se izrodi i u veliki problem u smislu da da se sistem razvija u tom pravcu da nema povećanih sloboda, a da se sve više odgovornosti svaljuje na leđe pojedinca. Tako da na taj način mediji mogu da budu direktno u funkciji konstruisanja određene političke kulture i to je ono što je bitan moment. U ovom smislu ni po zakonu, ni faktički javni servisi i privatne televizije nisu izjednačeni. Ali ne treba podleći lažnom utisku i lažnoj informaciji da privatne televizije su privatne i one imaju pravo da rade šta hoće. Naravno da nemaju, znači na njih se odnos prvo one posluju u javnom prostoru, našem zajedničkom prostoru koji koji im je dodeljen putem te nacionalne frekvencije, drugo posluju u skladu i osnovani su i posluju u skladu sa ustavom i sa zakonima, kao što je zakon o informisanju i medijima ili zakon o elektronskim medijima, koji se posebno odnosi na televizije i druge elektronske medije, koji tačno propisuju koji su standardi, koje su obaveze koje one treba da ispune. I kad god razmišljamo o tome, mi treba da razmišljamo da je u redu da privatni vlasnik ima interes da se bavi produkcijom i prometom određenog medijskog sadržaja i da na taj način ostvaruje svoj profit, ali nema nikakvo pravo da time ugrožava javni interes koji je definisan zakonom ili javno dobro ili opšte dobro koje je na raspolaganju svima nama. I u tom smislu se javni servisi privatne televizije ne razlikuju mnogo. Znači njihov manevarski prostor nije mnogo različit. Nešto je uži za javne servise, ali je i podrška javnim servisima od strane države veća nego ona koja se daje privatnim televizijama. U ovom smislu, javni servisi posluju po posebnom zakonu, to je zakon o javnim medijskim servisima, i on se odnosi na televizijske i radio stanice koje su u sistemu RTS-a ili radio televizije Vojvodine, i definiše se šta su njihove obaveze, kako oni posluju, na koji način se bira rukovodstvo i tako dalje i tako dalje. Šta je bitno sad tu naglasiti? Mi bismo rekli, mi imamo sklonost da kažemo državna televizija. Poslednje godine ja mislim da se afirmisao taj naziv javni servis. I to je bitno, zato što treba znati da to nije televizija koja pripada državi. Bez obzira što kod nas to obično izgleda tako, jer se kroz te televizije najviše promovišu državni funkcioneri i tako dalje. Bez obzira ko je trenutno na vlasti, uvek je koristio te medijske servise na taj način. Ali zakon o javnim medijskim servisima eksplicitno kaže da su u uređivačkoj i upravljačkoj politici javni servisi nezavisni od osnivača. Znači, njihova je obaveza da slede standarde novinarske profesije, da poštuju sve te ustavne i zakonske norme koje garantuju prava građana da budu objektivno, nepristrasno i potpuno informisani. Nadalje, oni mogu da se bave svojom produkcijom, da prenose tuđu produkciju, da imaju promet opremom zato što im je potrebna, da mogu da osnivaju muzičke, produkcijske kuće i tako dalje. Niz stvari kojima se reguliše način na koji ovi mediji posluju. Između ostalog, piše da oni mogu da ostvaraju prihod i reklamiranjem. To je nešto što je jedno mesto debate u našoj javnosti, jer se smatra da su time stavljeni u neravnopravan položaj privatni ili komercijalni mediji, zbog toga što RTS koji dobija ili Vojvodine koji dobijaju znatno više novca iz budžeta i ne moraju ni da idu samo na konkurse za nove programe, mogu da ostvaraju i odličan dodatni prihod od 
prodaje reklamnog prostora, od reklamiranja, što se i dešava. To je stvar koja će vjerojatno čekati svoje razrešenje neki duži period. Često se ističe argument da poznati javni servisi u drugim zemljama nemaju pravo, ne ostvaruju prihode od reklama, kao što je BBC, na primjer, koji se zbog kvaliteta svoje produkcije i svojih programa često uzima kao uzor za razne druge televizije. Ono što je bitno, mnogo se striktnije gledaju propisi u vezi standarda o strukturi programa koji se emituju na televiziji, kod javnih servisa, nego kod privatnih televizija, mada ni to ne bi trebalo da bude slučaj, ali javni servisi su obavezni da daju određeni procenat programa iz oblasti kulture, dečih programa, sportskih i zabavnih programa, dokumentarnih programa. To je važno zbog toga što medije imaju veliki uticaj na razvoj i profilisanje celog sektora kulture u jednoj zemlji i jako je bitno ko ima mogućnost da se pojave u tim medijima, da plasira svoj sadržaj, da stvara za te medije i tako dalje. Time se finansira zapravo jedno dodatno polje. Sad, tu postoji niz problema, naravno. Ovo su zakon i ovo je opet normativni aspekt. Faktički aspekt podrazumeva da se zapravo interesi provlače na različit način kroz ove zakonske uslove i institucionalne procedure. Tako da mi kao ishod nekada imamo i to da plaćajući oglasni prostor u određenim štampanim medijima, javni servis može zapravo da podpomaže finansiranje štampanih medija, pa samim tim i nekih tabloida koji nemaju nikakav kvalitet u smislu ispunjavanja kriterijuma koje sam malo čas pominjao iz zakona o medijima i iz ustava. Može da se desi da se finansiraju sadržaje koji nisu dovoljno kvalitetni, može da se desi da postoji protekcija u izboru programa koje će javni servis plaćati i finansirati, do malverzacija sa novcem koji se koristi za opremu ili za nešto slično, što može da se desi u bilo kojoj drugoj formi. Naravno, bitno je naglasiti da se svo finansijsko poslovanje bilo kojeg entiteta mora odvijati u skladu sa zakonima koji regulišu tu oblast. Znači, postoje razni aspekti koji nisu regulisani ovim zakonima koje sam pomenjao. Naravno, i te i ti domeni su uređeni na određeni način i sve televizije ili radio stanice moraju da posluju u skladu sa tim zakonskim uslovima. Pomenemo na kraju i zakon o elektronskim medijima koji bliže reguliše način poslovanja elektronskih medija u Srbiji. Važna stvar je da taj zakon reguliše osnivanje regulatornog tela za elektronske medije, koje je nezavisno regulatorno telo koje treba da se bavi u ovom oblašću. Ovo treba napomenuti zato što baš zbog mogućnosti postojanja uticaja ekonomskih i političkih krugova na medije je važno da postoji jedno izmešteno telo, nezavisno telo koje će rasuđivati, ocenjivati programe, odnosno njihovu pripodobljenost zakonima i sam način osnivanja i poslovanja elektronskih medija. Kako se to kod nas zove REM, Regulatorno telo za elektronske medije, je nezavisni regulator koji spada ono što se zove četvrti stup vlasti. To su ta nezavisna regulatorna tela kao što je Agencija za borbu protiv korupcije ili neka druga ombudsman i neka druga regulatorna tela. I u tom zakonu eksplicitno piše da je to telo nezavisno, ali ima ugrađenih nekih elemenata koji ostavljaju mogućnost da postoji politički uticaj. Kao što je, na primer, propozicija da regulatorno telo obavlja poverene dužnosti. A svaka organizacija u Srbiji koja obavlja poverene dužnosti spada onda i pod zakon o javnim službama. Što znači da zapravo država, odnosno u ovom slučaju Ministarstvo kulture koje se prepoznaje 
Ministarstvo kulture i informisanja, koje se prepoznaje kao nadležno za tu oblast, ima mogućnost da zapravo nad zaposlenima koji imaju status državnih službenika dok rade u nezavisnom telu, ima nekakav uticaj. Pa u tom smislu se prepoznaje da zbog toga i podzakonski akti koje donosi REM moraju da idu na mišljenje u to nadležno ministarstvo, zato što REM obavlja poverene dužnosti. Na taj način je stvarna samostalnost REM-a u određenoj meri ograničena i ona zavisi od toga kako će svoju poziciju u tom smislu interpretirati to ministarstvo kulture. Naravno, REM kao i javni servisi odgovaraju i Narodnoj skupštini i poslanicima i u tom smislu šalju svoje izveštaje redovno, s tim što javni servisi šalju svoje godišnje izveštaje REM-u, a REM šalje samo samo Skupštini. REM na taj način može da procenjuje da li poštuju elektronski mediji, recimo i zakon o reklamiranju koji određuje u stvari koliko građani mogu da budu izloženi reklamama u toku emitovanja određenog programa ili kako se konstituišu određeni programi i tako dalje. I REM ima obavezu da nadzire sprovođenje tog zakona, što znači da on mora da prati programe i da tačno meri vreme koliko dugo su emitovane reklame. Takođe, kršenje drugih propisa koje određuju ovi zakoni, zakon o elektronskim medijima ima niz članova koje određuju šta je zabranjeno da se pojavi u određenim programima, a neke od tih stvari su i posebno razrađene preporukama pravilnicima koje donosi regulatorno telo, tako da se takođe sprovodi nadzor nad takvim sadržajima. Recimo, postoji posebni pravilnik o zaštiti prava maloletnika i dece, posebni pravilnik o zaštiti ljudskih prava, koji u sebi sadrži i pravila o zaštiti dostojanstva ličnosti i to su sve sadržaje koji ne bi smeli da se pojavljuju u programima na elektronskim medijima. Vređanja po bilo kojoj osnovi, od psovanja do blažim rečima izrečenih vređanja, sadržaje koji slikom ili zvukom prikazuju nešto što vređa ličnost ili što ugrožava razvoj dece i tako dalje. Programi moraju biti obeleženi na odgovarajući način što se tiče maloletnika i tako dalje. Da ne širim tu temu, zakon o elektronskim medijima ima niz propozicija, on je gotovo u potpunosti baziran na evropskoj uredbi, uredbi Evropske unije koja se odnosi na elektronske medije, tako da je u velikoj meri usklađen sa evropskim zakonodavstvom i kod nas je u suštini pitanje sprovođenja zakona veliko pitanje, jer se dešava da se zakon ne sprovodi u potpunosti, u celosti, da ima mnogo primetbi i ovde dolazimo do momenta s kojim ću završiti ovu priču, a to je da zbog ovog jaza između normativnog i faktičkog stanja važnu ulogu u medijskom životu, na medijskoj sceni igraju građani, odnosno organizacije građanskog društva, organizacije građanskog sektora. Oni su jako važan korektiv, jer saveti, kritike, primetbe, pa ako hoćete i pritisci koji dolaze iz civilnog sektora, treba zapravo da obezbede da se zakoni poštuju do kraja. Da se menjaju tamo gde se proceni da oni nisu funkcionalni, takođe, ako takve sugestije dolaze, i periodičnim usvajanjem drugih instrumenta politike kao što su medijska strategija, na primer, evo sad imamo usvojenu novu, omogućuju zapravo da se prave korekcije u toj oblasti i u normativnom polju, ako je to potrebno da bi ceo sistem bolje funkcionisao. Ali stalni nadzor građanskog društva nad onim što se dešava na medijskoj sceni je od izuzetne važnosti i u tom smislu zapravo samo je građansko društvo realni korektivni faktor za ono što se dešava na medijskoj sceni.